എല്ലാവർക്കും പാർവതീസ് കിച്ചൺ വെള്ളയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സൂപ്പർ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ ചൂര മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെയും നമ്മൾ മീനിൻ്റെ റെസിപ്പികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നല്ല മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിപ്പോയത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഈ മീൻകറി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കപ്പയുടെ കൂടാണ് ഇപ്പം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പയുടെ കൂടായാലും ചോറിൻ്റെ കൂടായാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കിടില മീൻകറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിത് ഇന്ന് ഒരു മൂന്നര കിലോ അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ചൂരമീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഞാനത് കഴുകി എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തല ഭാഗവും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കറി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ മട്ടിൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിക്കകത്ത് നമ്മൾ കുടമ്പുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിന്ന് വിറകടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുപ്പിൽ നല്ല ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ വെച്ച് മീൻകറി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതൊക്കെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചട്ടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി ഉലുവ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉലുവ മതി ഉലുവയും ഒക്കെ പൊട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ല മണമായിരിക്കും നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ടു കൂടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ചുവന്ന കളറാവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കളർ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്യാസ് ചാലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നല്ല കളറായ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ടീസ്പൂൺ ആണ് കുഞ്ഞ് സ്പൂണിലുള്ള ആണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചേ ചേർക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് കൂടിയാണ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് രണ്ട് ടീസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി കൂട്ടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും
അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തി വേണം ഇത് വാങ്ങി വെക്കാൻ ഇരിക്കും തോറും ഇതിന്റെ തിക്നെസ് കൂടിക്കോളും ഇനി ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളവും പൊടികളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആ കുടംപുളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കുടംപുളി മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ കുടംപുളി നല്ല അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കറിവേപ്പില എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച ആ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്കകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കറി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കാര്യം നമുക്ക് തേങ്ങ അരക്കേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി വഴട്ടി ഒത്തിരി സമയമൊന്നും കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് അതേസമയം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കേട് കൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നമ്മുടെ ഈ അരപ്പൊക്കെ ഈ മീനത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മൊത്തം മീൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇട്ട് തവിയിട്ട് ഇളക്കരുത് മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇത് കുറുകി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്യാസ് സ്റ്റാവിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് വേണം ഇത് തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടരുത് കാര്യം മീനത്തൊന്നും മസാലയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ കറിയാണിത് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് തീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓവറായിട്ട് ഈ കനലിൽ തന്നെ ഈ മീൻകറി കുറുകി വരണം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തവി ഇട്ട് ഇളക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം ഓവറായിട്ട് തിക്ക് ആക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഈ ചെറിയ തീയിൽ തിളച്ചൊന്ന് കുറുകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മണമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചൂരമീൻ കറിക്ക് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങളിത് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറായിട്ട് തിക്കാക്കരുത് കറി ഇരിക്കും തോറും ഇത് തിക്നെസ് കൂടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് അമർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു